ഇതിലേക്ക് ഈ കുട്ടികളെ ഈ യൂണിഫോം കൊടുത്ത് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കാൻ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അവർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവരാകെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡായിരുന്നു ഈ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഇടപഴകി ഒരു നല്ല സിസ്റ്റം ഗോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ തുടക്ക സമയത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവസാനം എല്ലാം ശരിയായി വന്ന സമയമാണ് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ കോഴിക്കോട് കാഷ്വാലിറ്റി ഈ കാഷ്വാലിറ്റിയിലാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏത് ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ടോളം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരു പേഷ്യൻ്റെ മാസ്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് എത്ര രീതി നോക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ തലയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഇവിടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്ന നിപ്പ ഇൻഫെക്ഷനും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കും സെപ്സിസും എല്ലാം വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന ദിവസവും കേസുകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം പേഷ്യൻ നമ്മളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമോ ഇല്ല എന്നുള്ള ആർക്കറിയാം നമ്മൾ ആ ഇതിനിടയിൽ ഒരാൾക്ക് സാധാരണ വൈറൽ പനി വന്നാലും നല്ല വെച്ചു നമ്മൾ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഒരു പി ജിക്ക് ഒരു ഡോക്ടർക്കും അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസവും ഇരുപത്തി ദിവസവും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയോന്നല്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും സാധാരണ പനി വന്നാലും നമുക്ക് സംശയമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളിലൂടെയും പിരിമുറുക്കത്തിലൂടെയുമാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഓരോ സ്റ്റാഫും കടന്നു ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സാധാരണ ഒ പി പിന്നെ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റവും സ്ഥലവും ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിനം ഓരോ ഏരിയ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളവർ ഒരു ഭാഗം കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിട്ട് പനി വന്നവർ ഒരു ഭാഗം സി കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം മൂന്ന് നാല് ഭാഗം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ഈ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഡ്യൂട്ടിക്ക് ആൾക്കാരെ ഡിപ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉള്ള സ്റ്റാഫിനെ അപ്പം ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും അതിൽ കൂടുതൽ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കേണ്ടത് ഈ യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അത് പേടിയോട് കൂടി അത് ആ ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോകാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ആയി വീട്ടിൽ പോകാൻ വീട്ടിൽ കുട്ടികളുണ്ട് അവ അവ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ആയി അപ്പം വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ അവർ നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ മാനസികമായ സംഘർഷത്തിലൂടെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഈ മരണഭയത്തോടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരികയും സംവിധാനങ്ങൾ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ പിന്നെ പിന്നെ വന്നു ആദ്യം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്നടങ്ങം ഫേസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി നമ്മൾ ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി ആയതോടുകൂടി നമ്മുടെ സിസ്റ്റമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ച് റൂമൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ട്രയാ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് പക്ഷേ ആ സാധ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച ആണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായതും ആ ദിവസങ്ങളിലാണ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായത് ജൂൺ രണ്ടായതോടുകൂടി പിന്നെ പുതിയ പേഷ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല ഈ രണ്ടാഴ്ചക്കാലം മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സമയത്തോളം അത് അതൊരു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു നൈറ്റ് മെയർ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആകെ പ്രാർത്ഥന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കൊന്ന ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ പോസ്റ്റ്ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും കാഷ്വാലിറ്റി ഇവരെ എക്സാം ചെയ്ത ഡോക്ടർമാർക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രം ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഡിഫിക്കൽറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ചലഞ്ച് നിൽക്കാൻ നമുക്കിതെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റിയത് നമ്മുടെ ഒരു മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു ചരിത്രമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ഒരു അഭിമാനമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു